హలో హాయ్ అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అశ్విన్స్ నిర్మలక్ష్మి అందరు ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను మీరు అందరు ఎలా ఉన్నారని నేను అయితే కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ఈరోజు అయితే ఈ వీడియోలో మూడు టాపిక్స్ తీసుకున్నానండి నేను మెయిన్గా స్కిన్ కేర్ హెయిర్ కేర్ వెయిట్ లాస్ ఈ త్రీ టాపిక్స్ గురించి నాకు తెలిసిన కొన్ని టిప్స్ని ఈ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను అనమాట మరి లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదా దెన్ లెట్స్ గెట్ ఇంటది వీడియో వీడియోలోకి వెళ్ళే కంటే ముందు మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన బెల్ బటన్ కూడా ఆలా యాక్టివేట్ చేసుకున్నారంటే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే నా వీడియో నోటిఫికేషన్ అనేది మీకు వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అప్పుడు మీరు నా వీడియోస్ని మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు ఇంకా వీడియో మొత్తం చూశాక మీ కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేయండి ఇప్పుడైతే మనం మెయిన్ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ స్కిన్ కేర్ గురించి మాట్లాడుకుంటే చాలామందికి వాళ్ళ స్కిన్ ఏ టైప్ అనేది కూడా తెలియదు నన్ను కామెంట్ రూపంలో చాలామంది అడిగారు నా స్కిన్ డ్రై స్కిన్ ఆయిలీ స్కిన్ అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి ఫస్ట్ దీని గురించి చెప్తానండి మీ స్కిన్ డ్రై స్కిన్ ఆయిలీ స్కిన్ లేకపోతే కాంబినేషన్ స్కిన్ అనేది తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలంటే మీరు స్నానం చేసిన తర్వాత ఒక వన్ అవర్ లేదా టూ అవర్స్ తర్వాత ఏం చేయాలంటే ఒక టిష్యూ పేపర్ తీసుకోవాలి టిష్యూ పేపర్ తీసుకొని చిన్న చిన్న ముక్కలు లాగా ఇంత చిన్న చిన్న ముక్కలు లాగా కట్ చేసుకొని ఇక్కడ చీక్స్ పైన మన మన బుగ్గల పైన స్టిక్ చేసుకోవాలి అలాగే ఇక్కడ నుదుటి పైన ఇంకా నోస్ పైన గడ్డం దగ్గర ఇలా అతికించుకోవాలి టిష్యూ పేపర్స్ మాత్రమే మళ్ళీ న్యూస్ పేపర్ కాదండి న్యూస్ పేపర్ పైన కెమికల్స్ ఎక్కువగా ఉంటే మనం స్కిన్కి అస్సలు యూస్ చేయకూడదు అనమాట సో టిష్యూ పేపర్ తీసుకొని అది కూడా చాలా పల్చగా ఉండే టిష్యూ పేపర్ తీసుకునేసి చిన్న చిన్న ముక్కలు లాగా స్క్వైర్ లాగా లేకపోతే ట్రయాంగిల్ ఏదో ఒక షేప్ అండి కట్ చేసుకునేసి ఇక్కడ చీక్స్ పైన నుదురు పైన ముక్కు పైన ఇంకా మన గడ్డం పైన అలా స్టిక్ చేయాలి స్టిక్ చేయాలంటే మళ్ళీ ఏం అప్లై చేయకూడదు ఊరికే ఇలా పేపర్ని టిష్యూ పేపర్ని అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట అప్పుడు అది వెంటనే స్టిక్ అయిందంటే పూర్తిగా ఆయిలీ స్కిన్ అనమాట వెంటనే ఇలా స్టిక్ అయిపోయిందంటే పూర్తిగా ఆయిలీ స్కిన్ అది కూడా స్నానం చేసిన వెంటనే చేసుకోవద్దండి ఒక టూ త్రీ అవర్స్ తర్వాత అలా టెస్ట్ చేసుకోండి అనమాట లేదంటే కొంతమందికి ఇక్కడ అతుక్కోదు ఓన్లీ ఇక్కడ ఇక్కడ మాత్రమే అతుక్కుంటుంది అనమాట అప్పుడు వాళ్ళది కాంబినేషన్ స్కిన్ అనమాట కొంతమందికి అసలు పేపర్స్ అతుక్కోవు అలా అతుక్కోకుండా జస్ట్ ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అలాగే ఉంచాలన్నమాట అలా అతుక్కోకుండా ఊడిపోయి వచ్చేసాయి ఈజీగా అంటే వాళ్ళది డ్రై స్కిన్ అర్థమైంది కదా ఇక్కడ మనం టిష్యూ పేపర్ని అప్లై చేసుకున్నప్పుడు అతుక్కున్నప్పుడు వెంటనే స్టిక్ అయిపోయింది అంటే పూర్తిగా ఆయిలీ స్కిన్ లేదంటే మనము ట్రై చేసినప్పుడు ఒక టూ త్రీ మినిట్స్కి కూడా అది స్టిక్ అయిపోతుంది అనమాట ఆ పేపర్ మన ఫేస్ మొత్తంకి అది వాళ్ళ ఆ స్కిన్ను ఆయిలీ స్కిన్ను లేదంటే ఇక్కడ స్టిక్ అవ్వకుండా ఓన్లీ నోస్ పైన నుదురు పైన ఇక్కడ ఇక్కడ మాత్రం ఇలా స్టిక్ అయిందంటే వాళ్ళది కాంబినేషన్ స్కిన్ అనమాట ఇంకా అసలు ఆ టిష్యూ పేపర్ స్టిక్ అవ్వలేదు అంటే వాళ్ళది డ్రై స్కిన్ సో ఇలా మీరు మీ స్కిన్ టైప్ ఏంటి అనేది చెక్ చేసుకోవచ్చు నార్మల్గా ఇలా చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏమి ఉండదండి మనకి ఈజీగా తెలిసిపోతుంది ఎక్కువగా మనం ఇలా టచ్ చేసినప్పుడు ఎక్కువగా ఆయిల్ ఫామ్ అయి ఉంటుందా లేకపోతే డ్రైగా ఉంటుందా అనేది మనం చూసుకుంటేనే తెలిసిపోతుంది కదా సో మ్యాక్సిమం అలా తెలిసిపోతుంది లేదంటే క్లియర్గా తెలుసుకోవాలంటే ఈ విధంగా టిష్యూ పేపర్తో ట్రై చేసి చూడండి సో అలా మన స్కిన్ టైప్ ఏంది అనేది తెలుసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత చాలామంది ఎక్కువగా ఫేస్ ప్యాక్స్ వేసుకోవాలంటే భయపడుతూ ఉంటారు కదా అలా ఆ ఫేస్ ప్యాక్ వేసుకుంటే నా స్కిన్కి ఏమైనా పింపుల్స్ వస్తాయేమో నాకు లేకపోతే ఏమైనా ర్యాషెస్ వస్తాయేమో లేకపోతే నా స్కిన్కి సరిపోదేమో అని చెప్పేసి చాలామంది బాధపడుతూ భయపడుతూ ఉంటారు కదా అలాంటి వాళ్ళు ఆ ప్యాక్ ఏదైనా మిక్స్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఇక్కడ టెస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇటు సైడ్ టెస్ట్ చేసుకుంటే కొద్దిగా అప్లై చేసుకొని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ దాకా అలాగే వదిలిపెడితే ఎటువంటి మనకి స్కిన్ పైన పింపుల్స్ రావడము లేకపోతే ఏదైనా ర్యాష్ రా రావడం వచ్చిందంటే మనకు ఆ ప్యాక్ సరిపోదు అనమాట సో మీ స్కిన్ చాలా సెన్సిటివ్ స్కిన్ అని మీకు తెలిసిపోతుంది అలా ఏమీ రాలేదు నీట్గానే ఉంది ఏ ప్రాబ్లం లేదంటే అప్పుడు మీరు ఆ ప్యాక్ని హ్యాపీగా యూస్ చేయొచ్చు కంటిన్యూ చేయొచ్చు ఇంకా చాలామందికి ఎక్కువగా ఫేస్ పైన పింపుల్స్ రావడము నోస్ పైన బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ రావడము 
పిగ్మెంటేషన్ రావడం ఎక్కువగా ట్యాన్ అయిపోవడం అవుతూ ఉంటుంది కదా అలాంటి వాళ్ళు రెగ్యులర్గా ఫేస్ ప్యాక్లు ఫేషియల్స్ చేసుకోవడంతో పాటు అసలు మనకి ఈ పింపుల్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి మనం ఓవర్గా ఫుడ్ ఎక్కువగా తినడం వల్ల ఫ్యాట్ ఎక్కువగా ఉంటే కూడా పింపుల్స్ లాగా వస్తాయన్నమాట లేదా మనం క్లీన్ చేసుకుంటున్నామా లేదా మన స్కిన్ని ఫేస్ని ఎక్కువగా నీట్గా క్లీన్ చేసుకుంటున్నామా లేదా లేకపోతే ఎక్కువగా సన్కి ఎక్స్పోజ్ చేస్తున్నామా ఎక్కువగా ఎండలో తిరుగుతున్నామా ఎక్కువగా డస్ట్ ఫామ్ అయినప్పుడు క్లీన్ చేసుకుంటున్నామా లేదా లేకపోతే మన స్కిన్కి కావాల్సిన విటమిన్స్ని మనం ఇస్తున్నామా లేదా ఇవి తెలుసుకోవాలన్నమాట అసలు మన స్కిన్కి ఏం డెఫిషియన్సీ ఉంది అనేది తెలుసుకోవాలి అలా తెలుసుకుంటేనే మనం ఆ తర్వాత అవి ఏం డెఫిషియన్సీ ఉంది తెలుసుకొని మనం ఏం చేయట్లేదు క్లీన్ చేసుకోవట్లేదా లేకపోతే మన స్కిన్ ఇలా మనకి పింపుల్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి ఈ బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయని తెలుసుకొని మనం చేస్తున్న మిస్టేక్ ఏంటో తెలుసుకొని ఆ మిస్టేక్ని మనం సాల్వ్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఎక్స్ట్రా గిలా ప్యాకులు వేసుకుంటే మనకి రావు వచ్చినవి పోతాయి మళ్ళీ రాకుండా ఉంటాయి ఇంకా మెయిన్గా మన స్కిన్కి కావాల్సిన ఫుడ్ కూడా బాగా తినాలండి ఫ్రూట్స్ తినాలి వెజిటబుల్స్ తినాలి ప్రోటీన్ ఎక్కువగా ఉండే మిల్క్ ఎగ్స్ ఇంకా పప్పు దినుసులు ఇవన్నీ మన ఆకు కూరలు ఇవన్నీ మన డైట్లో ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నమాట అలా రెగ్యులర్గా మంచి ఫుడ్ తింటేనే కదా మన స్కిన్ కానీ మన హెయిర్ కానీ మనం హెల్దీగా ఉంటాం ఏమీ తినకుండా ఓన్లీ జంక్ ఫుడ్ తింటూ ఏవో ఒక ఐటెం ఏదో ఒకటి ఎప్పుడో ఒకసారి ఎప్పుడో వన్ మంత్కి ఒకసారి ఫ్రూట్స్ తింటే మన స్కిన్ ఎలా బాగుంటుందండి సో మీరు మ్యాక్సిమం ప్రతిరోజు ఫ్రూట్స్ తినడానికి వెజిటబుల్స్ తినడానికి అలాగే ఇంట్లో పప్పు దినుసులు మ్యాక్సిమం ఇంట్లో వంట చేసుకొని తినడం అలవాటు చేసుకోండి మన హెల్త్ ఆటోమేటిక్గా బాగుంటుంది మన స్కిన్ బాగుంటుంది మన హెయిర్ బాగుంటుంది చాలామంది ఎక్కువగా ఫ్రూట్స్ కొనడానికి డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడానికి బాధపడుతూ ఉంటారు కదా జస్ట్ నాకు తెలిసిన ఒక టిప్ చెప్తానండి టిప్ కూడా కాదండి జస్ట్ నా వే ఆఫ్ థింకింగ్ చెప్తాను ఎంత అవుతుందండి మహా అంటే రోజుకి ఒక వంద రూపాయలు పెట్టుకోండి ఫ్రూట్స్కి ఒక పెద్ద ఫ్యామిలీ అనుకోండి ఒక ఫోర్ మెంబర్స్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉన్న వాళ్ళు అనుకోండి అందరూ తినాలి అని అంటే రోజుకి హండ్రెడ్ రూపీస్ పెట్టండి లేకపోతే ఫిఫ్టీ రూపీస్ పెట్టుకున్నా సరిపోతుంది ఓన్లీ యాపిల్ దానిమ్మ మ్యాంగో అయితే కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ రిమైనింగ్ అన్ని మనకి రీజనబుల్గా హండ్రెడ్ రూపీస్ ఒకసారి ఖర్చు పెట్టామంటే ఒక ఫ్యామిలీ హ్యాపీగా తినొచ్చండి ఒక్క పార్టీ చేసుకున్నంత కాదు లేకపోతే ఒక శారీ కొనుక్కున్నంత ఒక షా ఒకసారి షాపింగ్ చేసినంత కాదండి వన్ మంత్ హ్యాపీగా మనం ఫ్రూట్స్ని కొనుక్కోవచ్చు ఒకవేళ ఇద్దరే ఉన్నారు ఓన్లీ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ పిల్లలు అంటే ఒక రోజుకి ఫిఫ్టీ రూపీస్ బడ్జెట్ పెట్టుకోవచ్చు బనానాస్ అయితే హ్యాపీగా ఒక డజన్ లేదా అర డజన్ తెచ్చుకున్నారంటే ఒక రోజు తినేసేయచ్చు యాపిల్స్ ఒక టూ తెచ్చుకోండి లేకపోతే దానిమ్మ ఒక టూ తెచ్చుకోండి ఇలా ప్ర మనం ప్రతిరోజు తింటున్నప్పుడు ఎక్కువగా క్వాంటిటీ తినాల్సిన అవసరం ఉండదు ప్రతిరోజు ఫ్రూట్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నప్పుడు మనం ఒకరోజు బడ్జెట్లో ఎన్ని ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటాం ఆ ఫ్రూట్స్ని ఈక్వల్గా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి సపరేట్ చేసుకొని అందరూ కొంచెం కొంచెం క్వాంటిటీలో ఫ్రూట్స్ని ప్రతిరోజు తినడం స్టార్ట్ చేయండి ఎక్కువ ఏం కాదండి అసలు వితిన్ టూ థౌజండ్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో వన్ మంత్ ప్రతిరోజు ఫ్రూట్స్ని తినొచ్చు ఇది నా ఐడియా అనమాట జస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ బడ్జెట్ పెట్టుకున్నామంటే ప్రతిరోజు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఒక బేబీ హ్యాపీగా తినొచ్చండి ఫ్రూట్స్ మీరు కూడా ఒకసారి ఆలోచించండి కొంచెం మ్యాంగోస్ యాపిల్ ఇలాంటివి అయితే కొద్ది కాస్ట్ ఎక్కువ అయితే అవి కొద్ది క్వాంటిటీ తక్కువ తినాలి మనం బేర్ చేయలేము అన్నప్పుడు ఒక ఒక ఫ్రూట్ అంతా తినలేనప్పుడు ఒక ఫ్రూట్ తెచ్చుకొని హాఫ్ హాఫ్ తినండి ప్రతిరోజు ఫ్రూట్స్ తింటే హ్యాపీగా తినొచ్చు ఇంకా వెజిటబుల్స్ విషయంకి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు ఒకవేళ మీరు ఈ వీడియోను లేడీస్ చూస్తుంటే చెప్తున్నానండి ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఇంట్లో వంట చేసేది మీరే అయితే మీరు ఒక మీరు ప్రతిరోజు ఎక్కడైతే ఎక్కువగా మీరు చూస్తూ ఉంటారో అక్కడ ఒక బోర్డ్ లాంటిది కానీ ఒక పేపర్ లాంటిది కానీ ఒక వాళ్ళకి స్టిక్ చేసుకోండి కిచెన్లో అన్నా లేదంటే మన డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ దగ్గర అయినా స్టిక్ చేసుకోండి అక్కడ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ అలాగే ఇంకేంటి పప్పు దినుసులు ఎగ్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇలా ఒక అన్నీ రాసుకోండి అన్ని అంటే ఆ ఐటమ్స్ పేరు కాదు ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ లీఫీ గ్రీన్స్ ఇలా రాసుకోండి చెక్ అలా రాసుకొని మనం ప్రతిరోజు ఎక్కువగా డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ దగ్గర చూస్తుంటాం కదా అక్కడ లేదా కిచెన్ దగ్గర ఒక పేపర్ లాంటిది స్టిక్ చేసుకొని పెట్టుకోండి సో ఆ రోజు ఇవన్నీ ఒక ఒకరోజు మనకి ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ అయ
వెజిటబుల్ ఏదో ఒక కర్రీ చేసుకున్నాము లేదా మ్యాక్సిమం మధ్యాహ్నం టైంలో ఒక వెజిటబుల్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా రైస్లో తినండి లేదంటే మీరు డైట్ చేస్తుంటే చపాతీలోకి వెజిటబుల్ ఏదో ఒకటి ఒక్క వెజిటబుల్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి లేదంటే ఆకుకూర ఒకటి చేసుకోండి నైట్ లేదా మధ్యాహ్నం ఏదో ఒక టైంలో మన ఫుడ్లో వెజిటబుల్స్ని ఇంక్లూడ్ చేయండి అలాగే మధ్యలో స్నాక్స్ లాగా డ్రై ఫ్రూట్స్ తినండి ప్రతిరోజు అట్లీస్ట్ ఒక ఎగ్ తినండి మనము ఇవన్నీ తినడానికి ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది అని అనుకుంటే ఒక్కసారి హాస్పిటల్కి వెళ్తే మనకు వన్ మంత్ ఖర్చు టెన్ టైమ్స్ అయిపోతుందండి ఒక్కసారికే ఒకసారి మీరే ఆలోచన చేసుకోండి సో ఇవన్నీ తింటూ ఉంటే స్కిన్ బాగుంటుంది హెయిర్ బాగుంటుంది వెయిట్ కూడా తగ్గుతాం అనమాట నెక్స్ట్ ఈ ఫేస్ ప్యాక్లు ఫేషియల్ విషయంకి వచ్చేసరికి ప్రతిరోజు ఎక్స్ఫోలియేట్ స్క్రబ్బింగ్ అయితే చేసుకోకండి వీక్లో ఒక త్రీ టైమ్స్ మాత్రమే అది కూడా స్క్రబ్బింగ్ని చాలా స్లోగా చాలా సెన్సిటివ్గా స్లోగా జెంటిల్గా స్క్రబ్ చేసుకోండి మంచి ప్యాక్స్ మిక్స్ చేసుకోండి మీకు ఏది సరిపోతుంది ఏది సరిపోదో టెస్ట్ చేసుకొని ఆ ప్యాక్స్ని రెగ్యులర్గా ఫాలోఅప్ చేయండి రెగ్యులర్గా మంచి ఫుడ్ తింటూ మంచి హ్యాబిట్స్ని అలవాటు చేసుకొని మంచి ప్యాక్స్ని వీక్లో ఒక టూ టైమ్స్ కానీ త్రీ టైమ్స్ కానీ అప్లై చేసుకుంటుండే ఖచ్చితంగా మీ పింపుల్స్ పోతాయి పిగ్మెంటేషన్ పోతుంది స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి అనమాట ఒకసారి యూజ్ చేసి ఇన్స్టెంట్గా రిజల్ట్ రావాలి ఇన్స్టెంట్గా నాకు తెల్లగా అయిపోవాలంటే అయిపోరండి కంటిన్యూగా ఫాలోఅప్ చేసి ఒక త్రీ మంత్స్ అప్లై చేసుకుని చూస్తే అంటే మీ స్కిన్ పైన మీ ట్యాన్ ఉండదు పిగ్మెంటేషన్ ఉండదు పింపుల్స్ ఉండవు బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ ఏవి ఉండవు అనమాట మంచి ఫుడ్ తింటూ మంచి హ్యాబిట్స్ని అలవాటు చేసుకొని ఇలా ప్యాక్స్ని రెగ్యులర్గా ఫాలోఅప్ చేస్తే మీ స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏవి ఉండవు ఇంకా చాలామంది ఏం చేస్తారంటే అయ్యో నాకు పింపుల్స్ వచ్చాయి నాకు అవ్వచ్చాయి ఇవ్వచ్చాయి అని చెప్పేసి బయట మార్కెట్లో ఏవి రిలీజ్ అయితే ఆ ప్రోడక్ట్స్ కొనుక్కొని అప్లై చేస్తూ ఉంటారు అలా చేస్తే మనకున్న స్కిన్కి మనకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకా డబుల్ అయిపోతాయండి మ్యాక్సిమం బయట అవైలబుల్ అయ్యే ప్రోడక్ట్స్ని యూజ్ చేయడం తగ్గించేసేయాలి మనకి స్కిన్ పైన ఏ ప్రాబ్లమ్స్ లేవు మన స్కిన్ అన్నిటికీ తట్టుకుంటుంది అంటే మీరు ఏదైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట లేదు పింపుల్స్ వస్తున్నాయి పిగ్మెంటేషన్ వస్తుంది ట్యాన్ వస్తుంది ఇంకా ఏమంటే బ్లాక్ హెడ్స్ వైట్ హెడ్స్ లేకపోతే స్కిన్ ఎక్కువగా డ్రై అయిపోవడం లేకపోతే ఆయిలీగా అవ్వడం అలా అవుతుంది అంటే అస్సలు బయట నుంచి కొనుక్కునే ప్రోడక్ట్స్ మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకోలేనివి మాత్రమే కొనుక్కోవాలన్నమాట మ్యాక్సిమం అవాయిడ్ చేసి మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా మన హెల్త్కి మన స్కిన్కి కావాల్సిన మన స్కిన్ని హెల్దీగా ఉంచడానికి ఏమేమి యూస్ చేయొచ్చు అవన్నీ యూస్ చేస్తున్నామంటే మన స్కిన్ హెల్దీగా గ్లో ఈగా బ్యూటిఫుల్గా కనిపిస్తుంది అనమాట లేదు ఈ ప్రోడక్ట్ బాగుంటుందా ఈ ప్రోడక్ట్ బాగుంటుందా అని చెప్పేసి ప్రతిది ట్రై చేస్తున్నా అంటే ఇన్స్టెంట్ గ్లో రావాలి ఇన్స్టెంట్ గ్లో రావాలని ట్రై చేశారంటే మీకు ఇన్స్టెంట్ గ్లో కాదు కదా ఉన్న గ్లో పోయి మొత్తం డల్ అయిపోయి మీ స్కిన్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హెయిర్ గురించి తెలుసుకుందాం మెయిన్గా ఈ హెయిర్కి వచ్చేసరికి చాలామంది హెయిర్ ఫాల్ హెయిర్ ఫాల్ అని బాధపడుతుంటారు అసలు హెయిర్ ఫాల్ ఎందుకు స్టార్ట్ అయింది మనకు అనే విషయం తెలుసుకోవాలి హెయిర్ని సరిగ్గా క్లీన్ చేసుకుంటున్నామా లేదా లేకపోతే ఎండలో ఎక్కువగా తిరుగుతున్నామా ఎక్కువగా సన్కి ఎక్స్పో ఎక్స్పోజ్ చేస్తే కూడా మనకి యూవీ రేస్ వల్ల కూడా హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కదా లేదంటే ఎక్కువగా కెమికల్స్ ఉన్న షాంపూస్ని యూస్ చేస్తున్నాం అసలు మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల హెయిర్ ఫాల్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఏదైనా ఫుడ్ డెఫిషియన్సీ వల్ల మన హెయిర్కి కావాల్సిన ఫుడ్ విటమిన్ డెఫిషియన్సీ వల్ల మనకి హెయిర్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయింది హెయిర్ ఫాల్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయింది సో ఇలా ఫస్ట్ మనం బేసిక్గా ఏంటి ఎందుకు నాకు ఈ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ అయింది అనేది తెలుసుకుంటే దానికి సొల్యూషన్ మనం తెలుసుకోవచ్చు అనమాట లేదు హెయిర్ ఫాల్ స్టార్ట్ అయింది అని చెప్పేసి మనం మంచి ఫుడ్ తినకుండా ఉరికే ప్యాకులు వేసుకుంటే సరిపోదు కదా ఫస్ట్ ఏం డెఫిషియన్సీ ఉంది ఎందుకు మనకి హెయిర్ ఫాల్ స్టార్ట్ అయింది అనే విషయం తెలుసుకోండి ఆ తర్వాత ఫుడ్ కూడా మంచి ఫుడ్ తినాలి హెయిర్ బాగా గ్రో అవ్వాలి అసలు పూర్తిగా హెయిర్ బాగా గ్రో అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా చేయవలసిన విషయం ఏంటో తెలుసా ప్రతిరోజు త్రీ ఎగ్ వైట్స్ని కంటిన్యూగా ఒక త్రీ మంత్స్ తిని చూడండి అస్సలు మీకు హెయిర్ ఫాల్ ఉండదు ఇంకా హెయిర్ అలాగే గ్రో అవుతుంటుంది అనమాట చాలా బాగుంటుంది సోలో సో ఇలా ఎక్కువగా ప్రోటీన్ ఫుడ్ హెల్దీ ఫుడ్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ మన హెయిర్కి కావాల్సిన విటమిన్స్ ఫుల్గా ఉన్న ఫుడ్ని మనం తింటూ ఉన్నామంటే సోయా బీన్స్ ఇంకా ఉసిరికాయలు ఇలా సిట్రిక్ ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉన్నామంటే మనకి హెయిర
చాలా మంది షాంపూ తీసుకుని డైరెక్ట్గా హెయిర్కి అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటారు అలా చేయకుండా వాటర్లో డైల్యూట్ చేసుకుని మనం యూస్ చేసే మగ్లో కొన్ని వాటర్ పోసుకొని ఆ తర్వాత షాంపూని వేసుకొని డైల్యూట్ చేసుకొని అది షాంపూ మనం హెయిర్కి అప్లై చేసుకోవడం వల్ల మనకి ఎక్కువగా కెమికల్ అనేవి మన హెయిర్కి మన స్కాల్ప్ కంటుంది అనమాట కొంచెం డైల్యూట్ చేసుకోవడం వల్ల దాని గాఢత అనేది తగ్గుతుంది అనమాట సో మనం హ్యాపీగా హెయిర్ కూడా హ్యాపీగా వాష్ చేసుకోవచ్చు అలా కొద్దిగా డైల్యూట్ చేసుకొని షాంపూ చేసుకోండి ఆ తర్వాత ఎక్కువ వాటర్ యూస్ చేయాలన్నమాట హెడ్ బాత్ చేసేప్పుడు ఎక్కువ వాటర్ పోసుకోవాలి కొన్ని కొన్ని మాత్రం పోసుకొని షాంపూ సరిగ్గా వాష్ అవ్వకుండానే మనము బయటకు వచ్చేస్తే సరిపోదు మంచి వాటర్ ఎక్కువగా పోసుకొని హెయిర్ని వాష్ చేసుకోవాలి అలాగే ఎక్కువగా డాండ్రఫ్ ఎందుకు వస్తుందో చెక్ చేసుకోవాలి హెయిర్కి ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని బయటికి వెళ్ళకుండా మ్యాక్సిమం ఇంట్లోనే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నైట్ అప్లై చేసుకొని ఓవర్ నైట్ అలాగే ఉండి మార్నింగ్ టైం హెడ్ బాత్ చేసి బయటికి వెళ్తే డాండ్రఫ్ ప్రాబ్లం రాదు ఇంకా లేదంటే ఎక్కువగా సరిగ్గా హెయిర్ వాష్ చేసుకోకపోతే చాలామందికి తలస్నానం చేయాలంటే బరువు అండి కొంతమందికి అయితే బరువు ప్రజెంట్ అయితే ఇప్పుడు అందరు చేస్తున్నారు వన్ మినిట్ సారీ ఫర్ ద డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కడున్నాం మనము హెయిర్ వాష్ గురించి చాలామంది ఎక్కువగా తలస్నానం చేయడానికి బాధపడుతుంటారు వీక్లో వన్సే చేస్తుంటారు కదా అలా కాకుండా వీక్లో ట్వైస్ లేదా త్రైస్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మూడు సార్లు అయినా తలస్నానం చేయండి లేకపోతే అట్లీస్ట్ రెండు సార్లు అయినా తలస్నానం చేయండి ఆయిల్ అప్లై చేసుకున్నప్పుడు నైట్ అప్లై చేసుకోండి మార్నింగ్ హెడ్ బాత్ చేసేయండి ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని బయటికి వెళ్ళకండి ఎక్కువ షాంపూని డైల్యూట్ చేసుకొని యూస్ చేయండి ఎక్కువ వాటర్తో హెయిర్ని వాష్ చేసుకోండి అప్పుడే మీకు హెయిర్ ఫాల్ ప్రాబ్లం అక్కడే సగం తగ్గిపోతుందండి ఎక్కువగా హెయిర్ని మంచిగా వాష్ చేసుకోకుండా ప్యాక్లన్నీ వేసుకుంటే సరిపోదు మంచిగా వాష్ చేసుకుంటూ ఎక్స్ట్రాగా మంచి ఫుడ్ తింటూ తర్వాత ఇలాగా మనం హెయిర్ ప్యాక్స్ కానీ హెయిర్ ఆయిల్స్ కానీ అప్లై చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి హెయిర్ ఫాల్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది ఇంకా హెయిర్ బాగా గ్రో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట ఫుడ్ మెయిన్ అండి అసలు ఫుడ్డే కాదు ఇంకా మన హ్యాబిట్స్ కూడా అనమాట కరెక్ట్గా టైంకి నిద్రపోతున్నామా లేదా మనకున్న హ్యాబిట్ హ్యాబిట్స్ ఒక టైం టు టైం నిద్ర కూడా మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే వాటర్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ వాటర్ తాగడం మన స్కిన్ బాగుండాలన్నా హెయిర్ బాగుండ మనం టోటల్ హెల్దీగా ఉండాలంటే వాటర్ కూడా కంపల్సరీ రోజుకి చాలామంది ఎయిట్ లీటర్స్ అని చెప్తూ ఉంటారు అంత అవసరం లేదని నా అభిప్రాయము అట్లీస్ట్ మినిమం ఫోర్ లీటర్స్ వాటర్ తాగడానికి ట్రై చేయాలన్నమాట వాటర్ బాగా తాగుతూ మంచి హ్యాబిట్స్ అలవాటు చేసుకొని జంక్ ఫుడ్ ఇవన్నీ తినడం మానేసి మంచి హెల్దీ ఫుడ్ ఫ్రూట్స్ మన హెయిర్కి కావాల్సిన ఫ్రూట్స్ని ప్రతిరోజు మన డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుని హెయి ప్రోటీన్ ఫుడ్ అండి పప్పు దినుసులు కూడా చాలామంది తక్కువ తింటూ ఉంటారు పప్పు దినుసులు ఎగ్స్ ఇంకా ఆకుకూరలు ఇవన్నీ బాగా తింటూ ఉన్నామంటే మనకి హెయిర్ ఫాల్ ప్రాబ్లమ్ ఉండదండి ఒకసారి మీరు కంటిన్యూ నేను చెప్పిన విధంగా ప్రతిరోజు మన డేట్లో ఎగ్ వెజిటబుల్స్ ఆకుకూరలు ఫ్రూట్స్ ఇంకా డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసుకుని ఎక్కువ ఎక్కువ తినేసేయకండి రోజు తింటుంటే కొన్ని కొన్ని తినొచ్చు ఇంత బడ్జెట్ మేము పెట్టలేము అని అనుకోకండి కొద్ది కొద్దిగా అడ్డే డ్రై ఫ్రూట్స్ తినడానికి కొనుక్కోవడానికి చాలా మంది బాధపడుతూ ఉంటారు కదా ఒక్కసారి కొనుక్కోవచ్చు కొన్ని రోజుకి ఒక రెండు మూడు బాదం పప్పులు ఇంకా లేదంటే కిస్మిస్ కానీ ఇంకా ఏంటి ఎండు ఖర్జూరాలు డేట్స్ ఇవన్నీ ప్రతిరోజు ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి ఒక్కొక్కటి తినండి రెండు రెండు తినండి ప్రతిరోజు తింటున్నప్పుడు మనం ఎక్కువ క్వాంటిటీ తినాల్సిన అవసరం లేదండి ఇంకా చాలామంది ఈ హెయిర్ వాష్ విషయంకి వచ్చేసరికి బయట మార్కెట్లో ఏ షాంపూ రిలీజ్ అయితే ఆ షాంపూలు వాడుతూ ఉంటారు ప్రతి ఒక్క షాంపూని తెచ్చుకోవడం ట్రై చేయడం ఏం ఏం లాభం లేదని చెప్పేసి మళ్ళీ ఇంకోటి తెచ్చుకోవడం అలా చేస్తే మన మన హెయిర్ ఫాల్ ఇంకా ఎక్కువైతుంది కానీ అసలు తగ్గదనమాట సో మ్యాక్సిమం ఒకటే షాంపూని కంటిన్యూగా యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అట్లీస్ట్ మినిమం ఒక సిక్స్ మంత్స్ అన్నా ఒకే షాంపూనే ఫాలోఅప్ చేయాలి ఒకే షాంపూని యూజ్ చేయాలన్నమాట మీరు కొత్తగా ఏదో వస్తే అవన్నీ వేసుకుంటూ మనం అప్లై చేసుకుంటూ ఉన్నామంటే అస్సలు హెయిర్ ఫాల్ అనేది తగ్గదు మీ హెయిర్ డ్యామేజ్ కూడా ఎక్కువైతుంది డ్యాండ్రఫ్ కూడా ఎక్కువైతుంది అన్నీ ఎక్కువైపోతాయి అనమాట సో మ్యాక్సిమం బయట హెయిర్కు హెయిర్ ప్రోడక్ట్స్ ఏ ఉంటే అవి యూజ్ చేయడం తగ్గించేసే నా విషయం నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఇంట్లో ఈజీగా అవైలబుల్ అయ్యే ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఇంట్లో మనకి న్యాచురల్ ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే మనం స్కిన్ని కానీ హెయిర్ని కానీ కేర్ఫుల్గా చూసుకోవాలి మనం తయారు చేసుకోలేని మాత్రమే బయట కొనుక్కోవాలి కానీ ప్రతి ఒక్కటి బయట నుంచి తెచ్చుకొని హెయిర్ కండిషనర్ అని చెప్పేసి
ఇంకా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వెయిట్ లాస్ విషయంకి వచ్చేసరికి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే సడన్గా డైటింగ్ అనేది స్టార్ట్ చేసి ఏం తినకుండా ఉండడం లేదంటే రోజు మొత్తం ఏం తినకుండా ఉండి సడన్గా ఒక పూట బాగా ఆకలి అవుతుందని ఫుల్గా తినేస్తూ ఉంటారు అలా తిన్నారంటే ఖచ్చితంగా మీరు వెయిట్ అనేది పెరుగుతారండి అస్సలు వెయిట్ తగ్గడమే ఉండదు ఇంకా బాగా పెరుగుతారనమాట ఎందుకంటే బాగా ఆకలి అవుతుంది ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఎక్కువగా తినేస్తారనమాట అలా చేయకుండా ఒక మంచి డైట్ ప్లాన్ని ఫిక్స్ చేసుకొని ముందే ప్రిపేర్ చేసుకొని ఏం తినాలి ఈరోజు మన డైట్లో నేను ఇందాక చెప్పాను కదా ఇవన్నీ వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసుకొని టైం టు టైం తింటూ క్వాంటిటీని తగ్గించుకొని తినాలి పూర్తిగా మానేయకుండా క్వాంటిటీ మనం ఇంతకుముందు ఒక నాలుగు దోశలు మూడు దోశలు తింటుంటే ఇప్పుడు ఒకటే తినాలి లేదంటే రెండు ఒకటిన్నర రెండు చపాతీలు ఒకటి చపాతి రెండు ఇడ్లీలు లేదంటే అలా మీ క్వాంటిటీని హాఫ్ చేసుకొని తినండి అప్పుడు ఖచ్చితంగా మెయిన్గా ఫస్ట్ మీ పొట్ట సైజ్ అయితే తగ్గుతుందండి మనం ఎక్కువగా ఫుడ్ని లోడ్ చేసే కొద్దీ మన పొట్ట సైజ్ పెరుగుతుందన్నమాట ఎప్పుడైతే ఆ లోడింగ్ని తగ్గిస్తామో తినే క్వాంటిటీని తగ్గిస్తాం అప్పుడు లోపల ఆటోమేటిక్గా మన పొట్ట పేగు సైజ్ తగ్గిపోయి ప్రజెంట్ మన మన బాడీకి కావాల్సిన స్ట్రెంగ్త్ కోసం ఫ్యాట్ రూపంలో ఉంటుంది కదా ఆ ఫ్యాట్ అనేది స్ట్రెంగ్త్కు మన బాడీ స్ట్రెంగ్త్నెస్కి మన బాడీ అనేది తీసుకుంటుంది అనమాట సో అలా మన ఫ్యాట్ కరుగుతుంది ఇంకా మన పొట్ట సైజ్ కూడా తగ్గు మెయిన్గా వెయిట్ అంటే పొట్ట దగ్గర పడుతుంది కదండి అలా పొట్ట సైజ్ తగ్గుతుంది ఇంక తర్వాత మన బాడీలో రిమైనింగ్ హ్యాండ్స్ కానీ రిమైనింగ్ బాడీ సైజ్ తగ్గాలంటే మనం ఎక్సర్సైజెస్ కంపల్సరీ చేయాలి వాకింగ్ ఇంక్లూడ్ చేయాలి ఇంకా ఎక్సర్సైజెస్ యోగా ఇలా ప్రతిరోజు ఒక వన్ అవర్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎక్సర్సైజెస్ చేస్తే మనం వెయిట్ తగ్గడమే కాదు మన స్కిన్ హెయిర్ కూడా బాగుంటాయి స్కిన్కి స్వెట్ రూపంలో మొత్తం క్లియర్ అయిపోతుంది కదా అలా క్లియర్ అవ్వడం వల్ల మన స్కిన్ బాగా ఉంటుంది ఇంకా మనకి టెన్షన్ అనేది ఎక్సర్సైజెస్ చేయడం వల్ల ఈ స్వెట్ రూపంలో బయటకు రావడం వల్ల టెన్షన్ కూడా కొద్దిగా తగ్గుతుందండి అలా తగ్గడం వల్ల కూడా మనకి హెయిర్ ఫాల్ అనేది కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది అనమాట సో ఈ ఎక్సర్సైజెస్ వల్ల అన్ని హెల్త్ అన్ని హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి స్కిన్ బాగుంటుంది హెయిర్ బాగా పెరుగుతుంది అలాగే మనం వెయిట్ కూడా తగ్గుతాము మెయిన్గా ఈ వెయిట్ లాస్ అవ్వడానికి ఒక ఖచ్చితంగా మార్నింగ్ టైంలో మంచి డీటాక్స్ వాటర్ తాగండి ఆల్రెడీ మన ఛానల్ చాలా ఉన్నాయండి వీట్ గ్రాస్ డ్రింక్ గోధుమ గట్టితో జ్యూస్ ఎలా చేసుకోవాలి ఇంకా కొత్తిమీర జ్యూస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఇంకా ఒక మంచి పౌడర్ కూడా చూపించాను పది రకాల ఓన్లీ కిచెన్లో అవైలబుల్ అయ్యే ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఒక మంచి పౌడర్ తయారు చేసి చూపించాను వీడియో కూడా ఉంది కింద డిస్క్రిప్షన్లో కూడా లింక్స్ ఇస్తాను అన్నీ ఆ పౌడర్ని కూడా అలాంటి పౌడర్లు తయారు చేసుకొని మార్నింగ్ టైంలో డీటాక్స్ వాటర్ తాగండి ఖచ్చితంగా బ్రేక్ఫాస్ట్ తినండి తినండి కానీ క్వాంటిటీ తగ్గించుకోండి మంచి ఫుడ్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోండి నేను చెప్పాను కదా ఇందాక ఫ్రూట్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఇవన్నీ మన డైట్లో ప్రతిరోజు ఇంక్లూడ్ అయ్యాయా లేదా చూసుకుంటూ ఎక్సర్సైజ్లు చేసుకుంటూ ఒక టైం టు టైం తింటూ నైట్ మాత్రం పడుకునే ముందు ఒక టూ మ్యాక్సిమం మీరు ఒక లెవెన్కి పడుకుంటున్నారంటే నైన్ కంత తినేసేయాలండి నైన్కే పడుకునే వాళ్ళు అయితే సెవెన్కే తినేసేయాలి ఒక టూ అవర్స్ మనం పడుకునే టైంకి మ్యాక్సిమం మనం తిన్నది డైజెస్ట్ అయిపోవాలన్నమాట అలా చేశారంటే అసలు మీరు వెయిట్ అనేది పెరగరు ఇంకా మనం తినే ఫుడ్లో ఎక్కువగా కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉండే ఫుడ్స్ని పూర్తిగా తగ్గించేసేయాలండి షుగర్ సాల్ట్ ఇవి రెండు కంట్రోల్ చేసామంటే మ్యాక్సిమం వెయిట్ అనేది తగ్గిపోతాం ఇంకా మీరు డైట్ చేసేప్పుడు మంచి ఫుడ్ ఏమేం తినాలి అంటే ఆల్రెడీ నేను డైట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఎలా ప్రిపేర్ అయ్యి ఉండాలి అనేది కూడా ఒక వీడియో చేశానండి చాలా మంచి కంటెంట్ ఉన్న వీడియో అనమాట మీరు కనుక డైట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒకసారి ఆలోచిస్తుంటే కనుక ఇలా చెయ్యండి అని చెప్పేసి ఒక వీడియోలో నేను చెప్పాను అనమాట అవన్నీ రెడీ చేసుకొని పెట్టుకొని మీరు డైటింగ్ స్టార్ట్ చేశారంటే చాలా హెల్దీగా చాలా స్వీట్గా చాలా క్యూట్గా చాలా బ్యూటిఫుల్గా స్లిమ్గా తయారవుతారనమాట డైట్ చేసే ముందు మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్లాన్ చేసుకోండి ఏమేమి ఫుడ్ తినాలి ఏమేమి ఫుడ్ తినకూడదు ఈరోజు మన డైట్ ఏంటి ఈ టైం నుంచి ఈ టైం మీరు వర్కింగ్ టైం అయినా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళైనా సరే ఒక టైం టు టైం తినాలి ఫస్ట్ చేయవలసింది డైటింగ్లో అదేనండి తర్వాత క్వాంటిటీని తగ్గించుకొని తినాలి మ్యాక్సిమం స్వీట్స్ జంక్ ఫుడ్ అవన్నీ మానేయాలి తిన్న ఫుడ్ని క్వాంటి టీ తగ్గించుకోవాలి మంచి ఫుడ్ని మన డైట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి ఇవన్నీ చేస్తూ మార్నింగ్ వీలైతే ఈవినింగ్ కూడా ఒక వన్ అవర్ మంచి మంచి ఎక్సర్సైజ్లు చేశారంటే 
ఈజీగా వెయిట్ అనేది తగ్గిపోతారు మనం ఎటువంటి ఆపరేషన్లు చేయించుకోవడం కానీ ఎటువంటి డైటిషన్ ఇవన్నీ అవసరం లేదండి మనమే మంచి హెల్దీ ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని మన డైట్లో ఇవి ఈరోజు ఇది చేసుకుందాం ఈరోజు ఇది చేసుకుందాం అని ప్రిపేర్ చేసుకుని ఒక చార్ట్ లాగా ఒక పేపర్ లాగా లేకపోతే ఒక స్లేట్ పైన పెట్టుకొని మనం రెగ్యులర్గా ఎక్కడ చూస్తూ ఉంటామో ఆ ప్లేస్లో పెట్టుకుని అదే చేసుకుంటూ హ్యాపీగా తిన్నామంటే మన హెల్త్ బాగుంటుంది మన స్కిన్ బాగుంటుంది మన హెయిర్ బాగుంటుంది అన్నీ బాగుంటాయండి సో ఇదండి ఈరోజు మన వీడియో మన స్కిన్ బాగుండాలన్నా మన హెయిర్ బాగుండాలన్నా మనం టోటల్గా వెయిట్ తగ్గి హెల్దీగా ఉండాలంటే మనం చేయవలసింది ఫస్ట్ ఒకటేనండి మంచి ఫుడ్ తినాలి మన డైట్లో అన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ డ్రై ఫ్రూట్స్ లీఫీ వెజిటబుల్స్ ఆకు కూరలు ప్రోటీన్ ఉన్న పప్పు దినుసులు ఎగ్స్ ఇలా అన్నీ ఇంక్లూడ్ చేసుకొని మంచి ఫుడ్ని తింటూ ఎక్స్ట్రాగా బయట నుంచి కొ కెమికల్స్ ఎక్కువగా ఉన్న ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేయకుండా మంచి ప్రోడక్ట్స్ ఇంట్లోనే న్యాచురల్గా తయారు చేసుకున్న ఫేస్ ప్యాక్స్ ఫేషియల్స్ హెయిర్ ప్యాక్స్ హెయిర్ ఆయిల్స్ యూస్ చేస్తూ అలాగే డైటింగ్ కోసం వెయిట్ లాస్ అవ్వడం కోసం జంక్ ఫుడ్ స్వీట్స్ అవి మానేసి మంచి ఫుడ్ని క్వాంటిటీ తగ్గించుకుని తింటూ మంచిగా వాటర్ తాగుతూ హెల్దీ హ్యాబిట్స్ని అలవాటు చేసుకొని ప్రతిరోజు అలాగే ఎక్సర్సైజ్లు కూడా ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నారంటే మీరు హ్యాపీగా హెల్దీగా మీ స్కిన్ హెల్దీగా ఉంటుంది మీ హెయిర్ బాగుంటుంది మీరు టోటల్గా హెల్దీగా ఉంటారు సో ఇదండి ఈ వీడియో ఈ వీడియో మీకు యూజ్ అయిందని అనుకుంటున్నాను మీకు యూజ్ అయిందో లేదో నాతో కమెంట్ చేసి చెప్పండి అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి ఇంకా ఇలాంటి విషయాలు మీరు ఏవైనా తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే కమెంట్ చేసి అడగండి ఇంకా మీరు కనుక మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన బెల్ బటన్ని కూడా ఆలైన్ యాక్టివేట్ చేసుకున్నారంటే నేను చేసే నేను అప్లోడ్ చేసే ఇలాంటి వీడియోస్ అన్నీ మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు థ్యాంక్ యూ హ్యావ్ ఎ నైస్